Onagbare voorzitter, staatsrede 2023, oninspirerend, repeterend en die respect met halve waardeer en uitvoeling met die realiteit van die algemene Zuid-Afrikaner. Een belediging van alle hardwerkende mensen wat die verlammende effect van weerkracht, uitsluitende rasgebaseerde economische beleid en zwart economische bemachtiging en die nagevolgen van zwak dier denken koud relaties en werkelijkheid moest trotseer. Tenminste moest ons nie hierdie jaar hoor van die presidentse drome van slim stede terwijl die gemiddelde Zuid-Afrikaner onder die broodlijn leef. Vermoedelijk het die presidentse sprookie schrijver hierdie jaar besef dat daar die droom nie meer verkoop kan word in een land wat de krimpende economie en krachtloosheid moet hier staan he. Voor Zuid-Afrika om rechtelijk te word, het ons nodig om God en ons beplanning, ons implementering en deervoering as ook die herkenning van succes te ken. We all have a responsibility to ourselves, our constituents, our political parties and to God. God entrusted us with the responsibility to govern this country truthfully and faithfully. And is this what our constituents see? Is this what the citizens see? No. The ANC removed God from this parliament. History has proven that when government turns his back on God, God removes them from governance. I'm quoting Daniel 2 verse 21. He changes times and seasons. He disposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. How many times have you forsaken the country in favor of your own party's agenda, Mr. President? It's time that you realize that your responsibility is to the citizens and not to the oppressive ideology and the oppressive political party that you serve. The Lord does not sleep. The disrespectful advice waarop van jaar se staatsrede afgeskop het, nadat die speaker het tongknoop gehad het, het die totale aanwezigheid van respect en herkenning aan God in die huis teweeg gebring, wat ontaard het in totale chaos van die proces daarna. Tje, I do want to focus on one important point. The fact that the president and its government has the audacity to take any form of uh, credit by insinuating that the hope that the people of this country has is as a result of this government. That is not the truth. Your arrogance is your biggest enemy, Mr. President. Even your own constituents have lost faith in you. Mesmerizing them will not help anymore. You predictably focused on apartheid during your speech as the go-to scapegoat for all the, the disasters that your government brought about. You insult the intelligence of South Africans who know that your government systematically broke down all state-owned entities, including ESCOM. During the Anglo-Boer War, when the English fought the Afrikaners, we were put in concentration camps, the Afrikaners as well as the Africans. And we be deprived of freedoms, freedom of speech, freedom of association, freedom of mother tongue, education, and even freedom of life. It sounds like the new South Africa where you preach about a better life for all. Non-racialism, non-sexism, race-based legislation and quota systems prove the opposite in practice, Mr. President. Legislation like this is imposed to leave people behind and benefit the politically connected. You even strive to impose the English language as the only medium of instruction in schools, thereby forsaking the majority of South Africans. The freiheit for implicit het keer op keer op die vorige staatsrede op hierdie podium gestaan en die gemaan om te luister na die hoopkrete van Zuid-Afrikaners. Ons het die gemaan om actie te gee, om in te tree het hier misdaad, plaasmoorde, dit as prioriteite te hanteer, met die self doof gehou. President 2020, 2021 en 2022, die doela kwam ook, die kopiele oor nog gehoud laat sien, die voel as het sebe. Maar ik doe het gebleven, president. Ik niet gereageer niet. Niet hier of hier regering die raak om kredieten neem vir Zuid-Afrika se sukses nie. Ons Zuid-Afrikaners het die hoop, ons is die voorbeeld van hoop en stel dagelijks aan die wereld. Nee, die president, ons sal nie die slagoffers wees nie. Ons sal al hou glo werk en floreer, nie as gevolg van die regering nie, maar ten spuite van hierdie regering. In closing, Tje, vir te lang was mense politisch correct met zachte woordkies. Genoeg is genoeg. Ons voldoen beter as onvervulde beloftes wat hierdie regering vir ons bied. Zuid-Afrika verdien beter as die ANC regering. Ons verdien die regering met waardes, wat glo in die drie enige God, wat sy mense eerste stel. Ons neem eienaarskap vir ons toekomst. Ons is die toekomst. Ons, Zuid-Afrika, is die hoop.